Hi und herzlich willkommen zum neuen Video bei Perfect Green. Heute geht es um das Thema Unkrautbekämpfung im Rasen. Einfach, schnell und effektiv. Viel Spaß! Einen nahezu perfekten Rasen zu haben, ohne Unkraut, ist gar nicht so einfach. Vor allem am Anfang. Später, wenn der Rasen sich etabliert hat, ist es wirklich einfach. Aber am Anfang, wenn ihr nachgesät habt, wenn ihr eine Neuanlage gemacht habt, wird der Rasen voll mit Unkraut sein. Und nicht ohne Grund bekommen wir wahnsinnig viele Anfragen. Was kann ich gegen Unkraut in meinem Rasen tun? Egal, was ich gemacht habe, regelmäßig düngen, lüften, ähm, eventuell auch vertikutieren oder von Hand rauszupfen, hat alles nichts gebracht und ich habe Unkräuter drin, die einfach nicht verschwinden wollen. Und aus dem Grund drehen wir heute ein Video zum Thema Chemie. Wie setze ich die Chemie am besten ein, am effektivsten ein, was muss ich beachten und vor allem, welche unterschiedliche Arten von Pflanzenschutzmittel gibt es. Wir befinden uns auf unserer mährobi testfläche die jetzt ziemlich genau ein Jahr alt ist. Und auch hier haben wir massig Unkraut drin. Ähm, ich zeige es euch einfach mal. Wir haben hier, ich weiß nicht, wie die ganzen Pflanzen heißen. Schaut es euch selber einfach an. Wir haben hier überall verschiedene Unkräuter drin. Eins kenne ich, das ist ein Löwenzahn, das ist der. <lacht> Und sonst ist wirklich alles Mögliche drin. Und das ist wirklich so... Ja, ich nenne es jetzt mal ein Problem und egal wie man den Rasen pflegt, vor allem jetzt auch hier wieder überall sind verschiedene Unkräuter drin, nicht nur auf der Testfläche, wir haben ja verschiedene Rasensorten angelegt. Hier ist es wirklich am schlimmsten, muss man ehrlich so sagen, aber auch hier ist immer wieder mal vereinzelt was drin. Auch hier wieder Löwenzahn, hier hat es wieder was. Also ihr seht, überall ist was. Und wir haben eigentlich gesagt, wir wollen hier auf der Testfläche nichts machen. Ähm, aber wir bekommen, wie gesagt, sehr viele Anfragen, ob wir nicht auch einen Test machen können von gewissen Mittelchen, die man ausbringt und was man beachten kann oder sollte. Wir haben dann gesagt, wir machen jetzt was und aus dem Grund haben wir drei verschiedene Mittel besorgt und wir spritzen hier drei verschiedene Flächen in drei unterschiedlichen Rasensorten und auch für unterschiedliche Unkräuter. Und was ihr da beachten solltet, wie ihr es ausbringen sollt, etc., da hätte ich gesagt, gehen wir genauer drauf ein. Denn es gibt schon einiges zu beachten. Vor allem ist natürlich auch immer der Aspekt Umwelt sehr wichtig. Bevor wir auf die ganzen Mittelchen eingehen, möchte ich noch mal kurz erwähnen, dass ein Einsatz von Chemie nur am Anfang, ich sage jetzt mal, nötig oder sinnvoll sein kann oder auch sein wird. Wenn der Rasen später mal nahezu unkrautfrei ist, braucht ihr keine Chemie mehr einsetzen. Ich persönlich habe auf meinem Rasen, der schon über fünf Jahre alt ist, nur einmal was gegen, Mittel, gegen Unkraut gemacht mit Mittelchen, also mit Chemie. Und jetzt regelt es der Rasen selber. Wichtig ist später die richtige Pflege. Bedeutet düngen, wässern, regelmäßig mähen und dann kommt auch schon gar kein Unkraut. Und wenn Unkraut kommen sollte, dann könnt ihr es auch von Hand kurz rauszupfen oder ausstechen. Aber jetzt am Anfang, wenn euer Rasen voll damit ist und ihr wirklich nicht mehr Herr über, über das Unkraut werdet, dann kann man natürlich zu solchen Mittelchen greifen. Und da gibt es verschiedene und die gehen wir mal drauf ein. Oder da gehen wir mal drauf ein, weil ähm, im Prinzip funktionieren alle gleich. Jedoch sind sie wirklich im Detail sehr unterschiedlich. Ich hätte gesagt, wir kommen auf die drei verschiedenen Mittelchen, die wir einsetzen. Wir haben einmal von Compo das Banwell Quattro. Wir haben von Roundup das Rasen unkrautfrei und von Zelaflor das Videx. Die beide sind relativ identisch. Die sind sehr wirkungsvoll gegen Unkräuter. Die bekämpfen sehr viele Unkräuter, hat aber allerdings einen Nachteil, sie sind etwas aggressiver zum Rasen. Und aus dem Grund sollten diese beiden nur für Rasenflächen angewendet werden, die älter als ein Jahr alt sind. 
Im Ansatz ja, sind diese beiden nicht einzusetzen, da sonst euer Rasen kaputt gehen könnte. Aus dem Grund haben wir noch ein Roundup besorgt, das Rasen unkrautfrei. Das kann bereits im Ansatzjahr eingesetzt werden, aber der Rasen sollte mindestens drei Monate alt sein. Alle Mittelchen sind natürlich nicht bienengefährlich. Bevor ihr jetzt diese Mittel auspackt und sofort anwendet, bitte achtet darauf. Ganz wichtig, eure Gesundheit. Tragt eine Atemschutzmaske, tragt lange Kleidung und auch wichtig für die Umwelt, achtet bitte darauf, dass ihr diese Mittel nur in eurem privaten Rasen anwendet und diese Mittel nicht in Gewässer oder in die Kanalisation gelangen. Anwendungstechnisch solltet ihr auch einiges beachten. Zum einen mal, es sollte natürlich Wachstumswetter sein. Je schneller das Gras bzw. das Unkraut wächst, desto schneller kann es auch kaputt gehen. Bedeutet, bei Temperaturen 10 Grad, 12 Grad bringt es nicht viel, da könnt ihr euch sparen. Genauso, wenn es zu heiß oder zu trocken ist, da schädigt ihr nur euer Gras. Das ist mal das eine. Das andere ist natürlich, ihr solltet auch darauf achten, dass genug Blattmasse da ist. Das bedeutet, den Rasen vorher zwei, drei Tage nicht mähen und nach dem Spritzen auch zwei, drei Tage danach nicht mähen, damit das Mittel richtig einwirken kann. Da sind wir schon beim Thema Spritzen. In der Anleitung steht natürlich auch drin, dass ihr es gießen könnt. Mit Gießen wäre ich aber etwas vorsichtig, weil diese Mittel wirken ausschließlich übers Blatt. Der eine oder andere sagt, es wirkt auch über die Wurzel. Aber effektiver ist es einfach über das Blatt. Das Blatt muss die ähm, Inhaltsstoffe aufnehmen können. Und da kommen wir zum Punkt Thema Spritze. Je gleichmäßiger, je besser ihr das Mittel verteilt, desto besser habt ihr auch einen Erfolg, desto einen größeren Erfolg habt ihr. Und deswegen ist die Spritze brutal wichtig. Und da gehen wir jetzt mal kurz drauf ein. Denn wir haben hier eine Spritze von der Firma Flowzone. Vielen Dank an dieser Stelle an Garden Imports, der uns diese Spritze zur Verfügung gestellt hat. Da gehen wir mal drauf ein, was die Spritze anders macht als eine handelsübliche Gloria oder Gardena zum Pumpen. Da sind schon einige Unterschiede da. Der erste und größte Unterschied zu den handelsüblichen Spritzen, die ihr wahrscheinlich kennt, ist der Akku. Das ist nämlich eine Akkuspritze und durch den Akku habt ihr einen brutal gleichmäßigen Auftrag und vor allem ihr habt keinen Druckverlust, weil die normalen zum Pumpen, am Anfang kommt viel raus, dann kommt wieder weniger raus, dann das Sprühbild ist schlecht und und und. Und aus dem Grund, wir haben euch glaube ich auch schon mal die Cyclone 2.0 vorgestellt und das ist jetzt die ganz neue, die Dreier. Die Dreier unterscheidet sich noch mal etwas, die sieht vom Design her etwas anders aus und hat das ein, das ein oder andere Feature noch mal mehr bekommen. Wie gesagt, Akku 18 Volt, 2,6 Ampere Stunden. Der Akku hält für circa, ja ich sag mal so zweieinhalbtausend Quadratmeter, ganz grob. Sollte also auch bei der ein oder anderen Rasenfläche genug ausreichend sein. Der Akku ist auch relativ schnell geladen, einfach reinstecken, hat übrigens auch eine Akkustandsanzeige wird geliefert, ist so 80 Prozent voll. Dann die Spritze selbst, fast ganze 15 Liter. Wir haben hier eine richtig schöne Skala dran, 5 Liter, das mal rum, dann seht ihr es besser. Wir haben hier 5 Liter, 10 Liter und hier oben sind 15 Liter und wir haben auch pro Liter nochmals eine Unterteilung und dadurch sieht man es richtig schön. Da ist jetzt momentan über 15 Liter drin. Ähm, ja, was noch sehr interessant, wir haben natürlich, die ist voll, deswegen ist die etwas schwerer, wir haben hier auch die Möglichkeit, das Ganze in fünf verschiedenen Stufen einzustellen, von 0,6 bis 4 Bar. Ihr hört es auch schon, die hat ordentlich Power. Und das Ganze bringt ihr natürlich nicht nur wie so eine normale Spritze aus, vom, vom Bedienelement her, sondern das ähnelt eher einem Hochdruckreiniger. Und die Verarbeitung ist mal gigantisch gut. Da ist innen drin alles aus Messing und auch cool, es sind alles Schnellkupplungen. Und dadurch könnt ihr auch ohne Probleme und sehr schnell die ganzen Sachen wechseln. Düsen sind natürlich auch dabei. Das sind gesamt sind drei verschiedene Düsen dabei. 
und die sind auch per Schnellkupplung sehr schnell zu wechseln und auch dementsprechend zu reinigen. Und das Ausbringbild an, an für sich werdet ihr gleich sehen. Das Ausbringbild ist sehr gut. Wir haben hier eine Flachstrahldüse und dadurch habt ihr eine sehr gleichmäßige Ausbringung. Viel wichtiger natürlich für eure Gesundheit, für die Ergonomie, finde ich, ist das Rückenpolster. Und das ist mal eine ganz andere Liga als bei vielen anderen Herstellern. Wir haben hier zwei brutal gut gepolsterte Schultergurte, wir haben einen Brustgurt und wir haben auch noch einen Bauchgurt und natürlich ein sehr dickes Rückenpolster, Tragegriff ist noch dabei und natürlich auch Aufbewahrung von eurer Spritze selbst. So, und das war's soweit. Und wenn wir hier jetzt 1000 Quadratmeter haben zum Spritzen mit so einer kleinen Düse, dann gibt es im Zubehör nicht über diesen Shop, sondern über einen anderen Shop, den verlinken wir euch auch, gibt es auch noch ähm, einen Sprühbalken. Der hat dann vier verschiedene, also vier Düsen. Die Düsen könnt ihr dann auch dementsprechend frei einsetzen, wählen etc., je nachdem, was rauskommen soll. Und da habt ihr dann eine Sprühfläche von über einem Meter. Und da würde ich schon sagen, kann man schon ordentlich Quadratmeter machen. Bitte haltet euch bei der Dosierung exakt an die Herstellerangaben und dosiert das Mittel nicht über. Denn sonst wird euer Rasen mit großer Wahrscheinlichkeit beschädigt. Vor allem dann, wenn der Rasen noch nicht so ganz fit ist oder der Rasen auch Stress bekommt, wenn er vielleicht dann doch eine Trockenperiode kommen sollte oder sonst was. Wir haben jetzt hier exakt 10 Liter Wasser. Laut dem Hersteller brauchen wir jetzt exakt 100 Milliliter. Und da ist auch ein Messbecher dabei und somit können wir das Ganze auch dann auffüllen. So, wir haben jetzt 50 Milliliter. Einmal rein. Ja, ich weiß, ich habe vorhin gesagt, Handschuhe, lange Kleidung. Habe ich jetzt nicht. So, das Ganze jetzt gut verrühren. Einfach die Spritze einmal schütteln. Deckel drauf, schütteln. Und dann kann es eigentlich schon losgehen. Was ihr auch machen könnt, ihr könnt natürlich erst das Mittel einfüllen und dann im Wasserhahn die Spritze füllen. Wir haben hier aber kein Wasser. Und somit müssen wir es jetzt so machen. Bauchgurt hin, Brustgurt hin und dann kann es losgehen. Das erste haben wir ausgebracht, das war jetzt das Videx und was auch richtig cool ist, ihr könnt hier richtig schön, ohne dass ihr die Spritze absetzt, könnt ihr hier die Druckeinstellung schön ergonomisch regeln. Ja, jetzt kommt das zweite Mittel, noch nicht ganz, wir machen jetzt noch mal ein bisschen Videx. Wir wollen nämlich hier bis zu diesem Baum bzw. eine gerade Linie durchziehen mit dem Videx und danach machen wir mit dem Banwell Quattro weiter und da haben wir dann auch einen richtig schönen Vergleich von auch von der Wirkweise vom äh, Videx zum Banwell Quattro und zum Roundup. Jetzt 
jetzt nur noch das Kompo und im Anschluss machen wir dann noch das Roundup. Ja, muss schon sagen, mit so einer Spritze, es geht schon brutal schnell, brutal einfach. Die 15 Kilo hinten dran, die merkt man gar nicht. Und mit dem Sprühbalken ist es natürlich echt cool. Von der Lautstärke muss ich sagen, mega leise. Es ist wirklich mega leise. Kann man auch sonntags machen, <lacht> stört der Nachbarn nicht. Was ihr natürlich auch noch beachten solltet, ist der Windabtrift. Bitte äh, in einer windstillen Zeit machen. Und bitte natürlich auch, es sollte mindestens sechs, besser gesagt über Nacht, einfach nicht regnen. Sechs Stunden bis über Nacht, so je nach Hersteller. Aber idealerweise, je länger es nicht regnet, desto besser ist es natürlich. Ganz wichtig, Kinder, Haustiere etc. würde ich persönlich erst am nächsten Tag wieder drauf lassen, wenn wirklich alles ins Blatt eingezogen ist und der Rasen definitiv nicht mehr feucht ist. Und ihr seht auch, bitte Gummistiefel anziehen. Und äh, sonst kann es natürlich schon auch dementsprechend beim Drüberlaufen an die Schuhe rangehen und das ist natürlich auch nicht so gut. Wie gesagt, wir machen jetzt weiter. Jetzt kommt das Kompo und danach noch Roundup. Und dann würde ich einfach sagen, wenn ihr schauen wollt, wie das Ergebnis ist, dann einfach Kanal abonnieren. Wir werden euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Wenn Fragen sind, in die Kommentare. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche euch eine schöne Zeit. Bis dann. Ciao.